Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística Demográfica de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en su sesión del 3 de junio del año 2023. Eh, igual como hacemos con todas las sesiones, igual como hacemos en, lo hemos hecho a lo largo del curso, vamos a abrir el programa para verificar las actividades presentes, pasadas y futuras, para que nos hagamos un mapa mental de la situación del, del curso. Vamos a abrir el programa y vamos a ver ahí que según el cronograma, el día de hoy lo que tenemos es leer el tema poblaciones según estado civil. Eh, como ustedes pueden ver, pues eh, ustedes acaban de entregar la práctica número uno de estadísticas demográficas, acaban de entregar esa práctica. Cuando termine eh, este video, pues voy a proceder a revisar esta práctica y les voy a hacer llegar los resultados. Eh, hoy vamos a empezar a leer el tema de poblaciones según estado civil, que es, una, es un tema bastante sencillo. Eh, y de hoy en ocho vamos a hacer la práctica número dos que tiene que ver con poblaciones según estado civil eh, en 15 días tenemos el primer parcial como pueden ver pues eh, estamos avanzando el curso bastante rápido lo cual está bastante bien Están, vamos muy bien con el curso muy bien entonces eh, como les dije cuando cuando termine, cuando termine el video de la clase, pues voy a proceder a revisar la práctica número uno, que yo me imagino que ya habrán subido, sí, hay cuatro compañeros que la subieron, todavía hay tiempo restante, un poquito de tiempo restante. Eh, y este, y les haré llegar los resultados. Y el día de hoy lo que vamos a ver es la lectura, poblaciones según estado civil. Eso es lo que vamos a leer el día de hoy. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, eh, vamos a entrar a un tema muy interesante en la demografía, un tema muy interesante, que es el estado civil de las personas. Eh, bueno, ustedes saben, el estado civil de las personas, soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre... Y cómo eso impacta a la población. Vamos a abrir entonces la lectura. Vamos a abrir la lectura que se llama nupcialidad. El tema se llama nupcialidad. Técnicamente, demográficamente se le dice nupcialidad. Y es básicamente estudiar el estado civil de las personas. Vamos a entrar a la lectura de nupcialidad. Bien. Eh, como pueden ver, es una lectura pequeña, es una lectura bastante pequeña. Eh, tiene que ver con el estado civil de las personas. La nupcialidad se refiere al matrimonio como un fenómeno de la población. Vean ustedes que el matrimonio es un fenómeno poblacional y también incluye la tasa a la cual el mismo sucede. Eh, la nupcialidad es un fenómeno muy interesante, muy interesante, eh, porque históricamente la nupcialidad viene vinculado con otro fenómeno que es eh, la fertilidad, la, la fecundidad, los hijos. Eh, hoy en día, pues parece que eso ha cambiado un poco, porque pues, hoy en día, pues eh, pareciera que la nupcialidad y la fecundidad son fenómenos aislados, separados, no necesariamente, pues se da la nupcialidad eh, junto con la fecundidad. Me refiero a que las personas pues no necesariamente están casadas para tener sus hijos. Pero históricamente en una población pues estos fenómenos siempre están vinculados. Eh, la característica de las personas casadas y la disolución de, de las uniones, divorcio, separación, viudez, anulación. Como vemos, este... Eh, este es un fenómeno muy importante en la población, la nupcialidad, por varios motivos. Está vinculado eh, a la construcción de una sociedad occidental. Saben ustedes que siempre se dice que el matrimonio, la, 
familia, es la base de la sociedad. Eh, digamos, también de, las, de los hijos, digamos, la profundidad de los hijos provienen de, eh, bueno, de uniones. En este caso, pues, eh, pueden ser matrimonios o uniones, uniones libres, ¿verdad? Como ocurre hoy en día. Eh, a veces esos fenómenos están desvinculados, eso también hay que estudiarlo. Entonces, lo que, básicamente lo que interesa es cómo impacta esto en la población. Eh, vean ustedes que dice acá la tasa de nupcialidad, que es uno de los eh, indicadores que vamos a estudiar, denominado también la tasa bruta de nupcialidad. Dice, es el número de matrimonios por cada mil del total de habitantes durante un año determinado. Esa tasa se calcula utilizando el número de matrimonios Ok, el número de matrimonios, no el número de personas que se casan, es el número de matrimonios, tanto en primero como en segundo, en otras nupcias, número de matrimonios, entra la población y usted lo multiplica por mil. Vean ustedes que tenemos acá el número de matrimonios, eh, tenemos la población total, número de matrimonios numerador, población total denominador, y esto lo multiplica por mil. Y tenemos la tasa bruta de nupcialidad. Eh, vean ustedes que en el caso de Egipto era de 1.2 por cada mil habitantes. Eh, otro, otro elemento muy importante para estudiar la nupcialidad es la edad. La edad al primer matrimonio. Eh, en el pasado la gente se casa muy joven, se casaba muy joven en el pasado. Eh, hoy en día, pues, pareciera que eso está aumentando. La gente ya se está casando, pues, de forma tardía. En un matrimonio ya de forma tardía. En el pasado y, y, y actualmente en los países, digamos, eh, más, eh, más conservadores, más tradicionales, por decirlo así, eh, esta edad es, todavía es muy joven. Vean ustedes que la edad media del primer matrimonio es también otro indicador para estudiar la nucleabilidad. Dice, la mitad de las personas que se casan por primera vez durante un año determinado se casan antes de la edad media y la otra mitad después. Entonces, vean ustedes que la edad media es un indicador para estudiar la nucleabilidad. Vean ustedes acá eh, en los Estados Unidos Dice que la edad media al primer matrimonio en los Estados Unidos era de 26.7 años para los hombres y 24.5 para las mujeres. Siempre los, los hombres son un poco más eh, eh, mayores que las mujeres. Eh, vean ustedes que eso en Estados Unidos hace algunos años era de 26.7. Probablemente esto hoy en día haya aumentado. Dice, la edad media a la primera unión conyugal varía ampliamente. Dice que en 1996, la edad media al primer matrimonio en Nepal era de 17, imagínense, para las mujeres. O sea, la mitad, la mitad de las personas, la mitad de los matrimonios, se casaba antes de los 17 años. En Nepal. Y mire, y una encuesta realizada en Bangladesh, un país asiático, en 1996 y 1997, reveló que la misma era de 14, imagínense. La mitad de las personas, la mitad de los matrimonios, se casa antes de los 14 años en Bangladesh. Entonces, esto afecta completamente la forma como uno ve la sociedad. Imagínense, gente muy joven casándose en primeras, eh, eh, en primeras nupcias. Eh, finalmente, pues, otro, otro, eh, vamos, otro evento, otro evento, otro, otro fenómeno que también interesa estudiar es la tasa de divorcio. ¿Qué es el divorcio? Bueno, la disolución del matrimonio. Eh, eso también es de interés en la población. Esto también es de interés eh, porque pues el divorcio tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias eh, económicas, eh, emocionales, eh, sociales, eh, incluso pues de tipo afectivo, pues en los hijos, en las parejas. 
también interesa estudiarlo. Dice la tasa del divorcio o tasa bruta de divorcio indica el número de divorcios por cada mil habitantes. Esta tasa se calcula utilizando el número de divorcios y no el número de personas que se divorcian. Vea que el número de divorcios entre la población eh, por mil y esto nos da la cantidad de divorcios. Es posible que esta cantidad de divorcios pues, haya aumentado a lo largo. Históricamente, pues, eh, esto ha ido aumentando en, eh, en, las últimas, eh, en los últimos años eh, debido a muchos motivos, ¿no? Hay muchos motivos por el cual los divorcios ahora pues, van aumentando. Entonces, eh, a mí me gustaría escucharlos a ustedes, digamos, me gustaría escucharlos a ustedes. En el caso de Costa Rica, ¿el número de matrimonios habrá aumentado o habrá disminuido? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que ha disminuido. No, 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 no lo escuché. Eh, ¿Podría repetir, repetir por favor? Sí, ahora sí. Perdón, bueno, Pablo, un perdón. perrito. Sí, demasiado, y tras de eso va pasando gente. Este, no, que yo, yo pienso que ha disminuido, porque ahora más que todo y las personas viven libre. Ah, sí, muy, bueno, eso es un tema muy interesante que comenta la compañera, eh, el tema de la unión libre, sí, entonces el matrimonio como institución, pues, se ha ido disminuyendo. Ahora, la pregunta sería, la pregunta sería, ¿por qué es que el matrimonio ha ido disminuyendo y por qué la unión libre ha ido aumentando? Tal vez esa, esa es una pregunta interesante que tal vez ustedes deberían ayudarme a responder. ¿Por qué será que el matrimonio como institución está disminuyendo y, y otra institución como por ejemplo la unión libre está aumentando? Me gustaría escucharlos a ustedes, ¿qué, qué piensan? ¿Qué que han reflexionado al respecto. ¿Qué, ¿Qué habrá cambiado en la sociedad? ¿Qué habrá ocurrido? Porque algo definitivamente tiene que haber cambiado. Claudia, ¿qué piensa usted? ¿Qué habrá cambiado en la sociedad? Sí, profe, tal vez la forma de pensar de la gente que ahora quieren como menos responsabilidades o menos, no sé la juventud de ahora no, no se ve en un futuro Ah, ya, o sea este, usted piensa que las relaciones hoy en día pues son más de corto plazo, digamos no hay, me, me mencionó algo de responsabilidades, o sea el matrimonio como institución implica una serie de responsabilidades que mucha gente no está dispuesta a eh, a adquirir. Sí, profe. Por ejemplo, ¿qué responsabilidades, digamos, puede dar el matrimonio? Digamos, el matrimonio como institución, ¿qué responsabilidades, digamos, da a la persona o a una pareja? Claudia. De profe, la fidelidad, el respeto, uh -huh. Uh -huh. y hasta ahora el, el hecho de que si usted está casado eh, y tiene algo, y la otra parte también va a ser para su esposo si se divorcia, ¿verdad? Sí, eh, eso es muy importante, digamos, todo lo que es, eh, son los bienes compartidos, ¿verdad? Los, eh, los bienes compartidos, eh, empezando, empezando por los hijos, digamos, bueno hijos no son exactamente un bien, pero, pero sí son, eh, eh, son como, por ejemplo, eh, personas que se adquirieron en la relación de matrimonio, ¿no? Los hijos, las propiedades, por ejemplo, esto pues eh, son, son cosas compartidas que se adquirieron, digamos, por el matrimonio. Eh, entonces, Muchas personas les da miedo esto, ¿no? Como que dicen, no, mira, este, eh, tal vez de adquirir bienes, ¿verdad? Y lo que usted decía, la, pues, las cuestiones eh, afectivas, la, el respeto, la fidelidad, el, 
Eh, y eso pues pareciera que mucha gente no está dispuesta a esto. O sea, la gente piensa en una relación más a corto plazo. Esto, esto es un, todo un paradigma que hemos visto pues, eh, en la sociedad en los últimos años. ¿ve? Esto se ha flexibilizado bastante. ¿ve? Ya el sentido del compromiso, el sentido de, eh, de los bienes compartidos, la responsabilidad que implica el matrimonio, pues son eh, cosas que se han flexibilizado en los últimos años y se ha dado pie al aumento de otra institución como es la Unión Libre. Pues la Unión Libre es, eh, bueno, ustedes saben lo que es la Unión Libre, pues eh, la característica de la Unión Libre es que no hay responsabilidad, ¿no? Bueno, en general, en general no, ¿verdad? pero oye, las leyes ahora han cambiado también un poco, parece que sí, en la Unión Libre se le da algunos derechos a las, a las personas, ¿verdad? Eh, pero la Unión Libre es básicamente lo tuyo es mío y, y lo mío es tuyo y, y estamos acá juntos y, y si nos va bien, perfecto, y si no, pues también perfecto. Esto parece que es, se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Este sentido de esta relación, esta institución de la Unión Libre, que se caracteriza casualmente por eso, ¿no? Por, eh, unión por libertad, ¿verdad? Unión, o sea, la, eh, los bienes individuales eh, que se comparten en la relación, pero lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿verdad? ¿Qué piensa usted, este, Claudia? Sí, profe, en realidad ahora es así. Cada quien tiene sus cosas, ya no. Ya, y ya, digamos, ni siquiera, porque viven juntos, se ven como un, como un matrimonio. Es cada quien por su lado. Y cada quien tiene los suyos. Sí, este, y también las leyes actuales, pues también han hecho, han debilitado la institución del matrimonio, porque hoy en día también, digamos, las relaciones, eh, la Unión Libre ya ha adquirido ciertos derechos. Vean ustedes que ha adquirido ciertos derechos. Digamos, si usted tiene ya años de vivir con su pareja. Después de tres años, ahora, profe, ni siquiera es un año, ya ahora después de tres años ya usted tiene el mismo derecho como si estuviera casado. Exactamente, entonces eso eh, lo que va haciendo es que va, va debilitando la unión. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué, ¿para qué me voy a casar? Si ya los tres años de estar en unión libre ya adquiero los derechos. Eh, un poco esto, ahora esta, esta mentalidad un poco eh, también, digamos, materialista también de la relación de, de esta institución matrimonial. Pero bueno, como vemos, este, es, todo esto vamos a estudiarlo en el caso de Costa Rica. Profe, si es no estoy mal, matrimonio. ya ni siquiera antes para usted poder asegurar a su pareja tenía que demostrar que tenía, creo que era después de cinco años. Y ya ahora, Así para usted es. asegurar a su pareja, yo creo que ya no. Ya está, si tenga seis meses, ya usted la puede asegurar. Exactamente. Vean ustedes que este, eh, el hecho de la... O sea, ya hay, muchas, eh, ya hay muchos elementos del matrimonio que van permeando, que van permeando, digamos, la unión libre. Muchos de ellos propios del matrimonio, como es el seguro, eh, como es el, eh, los bienes compartidos, todo eso va permeando, ¿no? La, esta, esta institución de la unión libre. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿para qué me voy a casar? ¿Para qué voy a hacer un vínculo matrimonial con todas las ventajas que esto tiene? Cuando yo puedo tener esos bienes después de tres o cuatro años de estar en unión libre, ¿ven? Entonces eh, todo eso va, va disminuyendo, digamos, la importancia del matrimonio y se va incrementando, digamos, la institución de la Unión Libre. Eh, también eso va impactando el divorcio, ¿no? Digamos, el divorcio, ustedes pueden ver, el, vamos a estudiar el caso de Costa Rica, cómo ha ido aumentando, ha ido disminuyendo, ¿qué piensa usted? De este? Jorge, ¿está por ahí? Jorge, ¿me escucha? Por ahí está Jorge. Aquí estoy. Jorge, ¿qué piensa usted de este? ¿Qué piensa usted del divorcio? ¿Habrá aumentado? ¿Habrá disminuido? ¿Cómo estará la situación del divorcio en Costa Rica? Mire, eh, hablando de lo que estamos haciendo, eh, sería que ha disminuido al no haber tanto matrimonio. Uh -huh. Entonces, al no haber tanto matrimonio, me imagino que la tarde de divorcio también, en este caso, disminuye. Al haber sí. mucho, mucho matrimonio, entonces la, la tarde de divorcio va a aumentar. Ok, muy bien, bueno, muy buen punto, sí, al no haber mucho matrimonio, pues tampoco va a haber divorcio, eso es un buen punto, sí. Eh, también vamos a estudiar, vamos a estudiar el caso de Costa Rica, cómo 
el divorcio pues a ver, se ha ido aumentando, se ha ido disminuyendo y las causas del, de que el divorcio pues se eh, eh, haya ido aumentando o disminuyendo. Y todo esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Lo que es la fidelidad, lo que es la responsabilidad, eh, lo que son los hijos, los bienes compartidos, las relaciones de pareja que son bastante complejas. Eh, y cómo esto pues a lo, a lo largo del tiempo pues va impactando la estructura de una sociedad. Muy bien, entonces la lectura de hoy, el trabajo de hoy, perdón, es eh, que hagan esta lectura, que repasen de nuevo esta lectura eh, y de hoy en ocho pues vamos a realizar la práctica, la práctica correspondiente para estudiar el caso de la nupcialidad en Costa Rica. Entonces eh, hagan un repaso nuevamente de esta lectura y de hoy en ocho nos reunimos para resolver el caso de la eh, nupcialidad en Costa Rica. Bueno, muy bien, la clase de hoy era bastante corta, eh, es leer este, este tema de la nupcialidad, reflexionenlo, piénsenlo, eh, sobre todo vean cómo se calculan los indicadores de la nupcialidad, el, específicamente la tasa de nupcialidad y la tasa de divorcio. Y de hoy en ocho, pues vamos a ver el caso de Costa Rica. Van a ver ustedes que, de hecho, ah, ahí, ahí van a ver el caso, en la práctica del caso de Costa Rica. Si quieren ir adelantando, pueden ir viendo el caso de Costa Rica, ahí van a ver, eh, vamos a ver, ahí en la práctica, si quieren adelantar, a ver, si quieren adelantar, vamos, vamos a ver el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar varios años. Ahí está. Bien, entonces tenemos varios años. A ver, ¿cómo se hace más grande esto? No se quiere hacer más grande. A ver, vista. Eh, no, de lectura, creo que es así. No, esto no es así. Que no se hace más grande aquí. Bueno. Bueno, aquí vamos a ver el caso de Costa Rica. Eh, vamos a ver, dice la población por estado civil. Es que no, no puede hacerlo más grande. Vamos a ver si puedo hacerlo más grande. ¿Cómo se dice en vertical, profe? ¿Dónde, perdón? A la, par, a la par donde dice paralelo, a la par dice vertical. Abajo ah, ya, ahí. Ah, ok, perfecto, ya, muchas gracias. Eh, de hoy en ocho vamos a ver el caso de Costa Rica. Vea que tenemos años, eh, los años en que se ha hecho el censo de Costa Rica. En el año 73 se hizo un censo, en el año... 1984 se hizo un censo, en el año 2000 se hizo un censo, y el último censo reportado es el año 2011. Eh, en estos momentos se están reportando los datos del censo que se hizo el año pasado, pero todavía no están los resultados, y aquí podemos ver eh, digamos, la información para esos, para esos, eh, para esos censos. Eh, aquí tenemos acá, ¿verdad? La cantidad de solteros, casados, viudos, divorciados, y no libres, separados y otros. Entonces, de hoy en ocho vamos a calcular esos indicadores. Eh, aproximar la tasa de nupcialidad. Realizar el cálculo utilizando el número de personas casadas. Y se comente, ¿la tasa de nupcialidad ha aumentado o ha disminuido? ¿Y por qué ha aumentado o ha disminuido? Muy importante y calcular la tasa de divorcio para los cuatro censos. También se ha aumentado o ha disminuido. Aquí están eh, los cálculos, pero esto los vamos a... Eh, eh, no, no hagan trampa ahí, esto, se lo, esto lo vamos a desarrollar de hoy en ocho. Esto lo vamos a desarrollar de hoy en ocho. Y este, por ahora solamente lean el tema de la, eh, de la nupcialidad y reflexionen con los datos de Costa Rica. Muy bien, eh, ¿alguna duda, alguna consulta acerca de la actividad del día de hoy? No, profe, todo está muy claro. Excelente, entonces nos vemos de hoy en ocho para realizar la práctica del caso de Costa Rica, de la nocturnidad en Costa Rica. Perfecto, que, tengan un que tengan un feliz fin de semana y nos vemos de hoy en ocho. Feliz fin de semana, Igual. profesional. Hasta luego.